আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটাল আজকের সংবাদপত্র অনুষ্ঠান থেকে আমি তারিকুল ইসলাম মাসুম যে যেখান থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠান আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে আলোচনার জন্য উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক রাষ্ট্রদূত এবং কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞ জনাব হুমায়ুন কবির আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে ভালো আছেন আনুষ্ঠানিক ভাবে জয়ী ঘোষণা ওয়াশিংটন ডিসিতে কারফিউ পনেরো দিনের জরুরি অবস্থা ট্রাম্পের অ্যাকাউন্ট ব্লক করেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী পথ যত কঠিনই হোক কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে দ্রুত টিকা আনতে সব চেষ্টা করছি দেশ রূপান্তর রক্ত ঝরিয়ে শান্ত ট্রাম্প ক্যাপিটাল হিলে সহিংসতা সহিংসতায় নিহত চার ওয়াশিংটনে কারফিউ হতবাক বিশ্ব এগিয়েছে দেশ যেতে হবে বহুদূর দুই বছর পূর্তিতে জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী কার ভুলে অস্থির চালের বাজার ভারতীয় হাইকমিশনার বাংলাদেশ টিকা পেতে কিছুটা সময় লাগতে পারে প্রধান বিচারপতির নির্দেশ বিচারিক আদালতে কর্মঘণ্টার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে যায় যায় দিন মার্কিন পার্লামেন্টে ট্রাম্প সমর্থকদের নজিরবিহীন তাণ্ডব নিহত চার দুইশো বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি ওয়াশিংটনে পনেরো দিনের জরুরি অবস্থা জারি হামলার ঘটনায় স্তম্ভিত বিশ্ব বাইডেনকে কংগ্রেসের অনুমোদন মেনে নিলেন ট্রাম্প স্কুল কলেজে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালনের নির্দেশ আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আমাদের সময় আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেলেন বাইডেন যুক্তরাষ্ট্র পার্লামেন্টে নজিরবিহীন তাণ্ডব ট্রাম্প সমর্থক পুলিশ সংঘর্ষে নিহত চার জরুরি অবস্থা জারি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী যেতে হবে বহুদূর করোনা সংক্রমণ কমলেও নিয়ন্ত্রণে আসেনি অবশেষে ক্ষমতা ছাড়ার প্রতিশ্রুতি ট্রাম্পের সংগ্রাম মার্কিন পার্লামেন্ট ভবনে নজিরবিহীন হামলা ওয়াশিংটনে একুশ জানুয়ারি পর্যন্ত জরুরি অবস্থা জারি অবশেষে প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেনকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি কংগ্রেসের আগামী বিশ জানুয়ারি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে ট্রাম্প সরকারের দুই বছর পূর্তিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ করোনা ভ্যাকসিন দেশে এলে সম্মুখ যোদ্ধাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের আর দলীয় মনোনয়ন দেয়া হবে না অবায়দুল কাদের করতোয়া ক্যাপিটাল ভবনে নজিরবিহীন হামলা যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প সমর্থকদের তাণ্ডবে নিহত চার ওয়াশিংটন ও ভার্জিনিয়ায় কারফিউ মার্কিন কংগ্রেসে বাইডেনকে জয়ী ঘোষণা হামলার ঘটনা দুঃখজনক জো বাইডেন যেতে হবে বহুদূর দুর্নীতিবাদ যে দলেরই হোক ছাড় নয় দ্রুত টিকা আনার চেষ্টা করছি সুবর্ণ জয়ন্তীতে সব ঘর হবে আলোকিত সরকারের তৃতীয় বছরে পদার্পণে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ছয় দিন পর হাজারের বেশি রোগী শনাক্ত একত্রিশ মৃত্যু বিশ্বে একদিনে আরও চোদ্দ হাজার মৃত্যু আমাদের টেবিলে আসা পত্রিকাগুলোর শিরোনাম ছিল এরকম দেশি শিরোনামের চেয়ে সবচেয়ে বেশি জায়গা দখল করেছে পত্রিকাগুলোর লাল ব্যানার হেডলাইনও দেখেছি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের নজিরবিহীন তাণ্ডব পার্লামেন্ট ভবন দখল ট্রাম্প অনুসারীদের এবং রক্তক্ষয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে অবসান হলো যদিও কারফিউ জারি করা হয়েছে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনি যেমনটা বলছিলেন যে আজকে সারা পৃথিবীর খবর এক নাম্বার খবর যদি ধরেন তাহলে এক নাম্বার খবর হচ্ছে যে এই কংগ্রেসে মার্কিন কংগ্রেসে হামলা বা মার্কিন কংগ্রেসে যারা বলবো যে অনুপ্রবেশকারীরা যে তাণ্ডবটা করলেন সেটাই সারা বিশ্বের শিরোনাম পেয়েছে এটা বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা কারণ একটা হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি যদি বলেন রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যদি বলেন এতে কিন্তু এই জিনিসটা একেবারেই বেমানান এবং অভাবনীয় বলতে পারেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কখনো এটা আশা করেনি কেউ যে এই ধরনের বিক্ষোভকারীরা মার্কিন কংগ্রেসে ঢুকে এই ধরনের তাণ্ডব চালাবে এবং কংগ্রেসের সেশন চলাকালীন সময়তে কিন্তু এবং সেই সেশনটা ছিল যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের যে নির্বাচনে তিনি যে জয়লাভ করেছেন তার ফাইনাল সার্টিফিকেশন যেটা হয় সেটাই হওয়ার কথা ছিল তো সেই জায়গায় 
এটা মার্কিন গণতন্ত্রের জন্য আজকে একটা বড় ধরনের কলঙ্ক এবং এই জায়গাটায় যে বিষয়গুলো মানুষকে ভাবাচ্ছে বিশেষ করে সেটা কয়েকটা বিষয় আমার কাছে মনে হয় একটা হচ্ছে যে মার্কিন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে এই ধরনের ঘটনার নজির নাই তো কাজে সেই জায়গায় কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সহিংস রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রবেশ করলো এই প্রশ্নটা এক নম্বর প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এতদিন ধরে অনেক কথা বলছিলেন এবং মানুষের মধ্যে ভরসা ছিল যে তিনি হয়তো বলছেন কিন্তু আসলে এটা বাস্তবায়িত হবে এটা এই ভাবনাটার মধ্যে তখনও যাওয়া হয়নি কিন্তু আজকে মানে গতকালের মার্কিন এই কংগ্রেসে যে ঘটনাটা ঘটল এর মধ্যে দিয়ে আপনি বলতে পারেন যে একটা ধাপ পার হয়ে গেল অর্থাৎ কথা বলা এবং কথাটাকে বাস্তবায়িত করা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প গত চার বছর ধরেই কিন্তু বিভিন্ন উত্তেজনাকর বক্তব্য মিথ্যে কথা বলা মানুষকে বিভ্রান্ত করা এই কাজগুলো করেছেন এবং মানুষ এগুলোকে হজম করে নিয়েছে হয়তো মনে করেছে ঠিক আছে এই সময়টা হয়তো চার বছর আমাকে পার করতে হবে কিন্তু শেষ সময় এসে এই গতকাল তিনি এই বিক্ষোভকারীদের সামনে যে বক্তব্যটা দিলেন এবং তাদেরকে তো উচ্চ উত্তেজিত করলেন যে উত্তেজনা ফল হিসাবে গিয়ে তারা কংগ্রেসে ঢুকে পড়ল এটা এটা কিন্তু মানুষ মানব গ্রহণ করতে পারছে না এবং এখন আপনি যদি লক্ষ্য করেন মার্কিন এই কংগ্রেসে অনেক সিনেটার মনে করেছিলেন তারা এই এই সার্টিফিকেশনের বিপক্ষে অবস্থান নেবেন কিন্তু এই ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে কিন্তু তারা অনেকেই অবস্থার পরিবর্তন করেছেন এবং রিপাবলিকান ডেমোক্রেট দল দুই দলের সমর্থকরাই কিন্তু এই ঘটনা নিন্দা করেছে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো টুইটার ফেসবুক তারা বন্ধ করে দিয়েছে কারণ তারা দেখেছে যে এই এটা যেই ধরনের বক্তব্য তিনি দিচ্ছেন তাতে উত্তেজনা এবং সংঘাতের আশঙ্কা বাড়ছে এটা বন্ধ করে দিয়েছে বাইরে পৃথিবীতে সারা পৃথিবীর মানুষ অবাক বিষয়ে তাকাচ্ছে ডিসগ্রেস বলছে কেউ কেউ এটাকে মানে যত ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আসছে নেতিবাচক সবগুলোই কিন্তু আসছে তো কাজেই অভ্যন্তরীণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এটাকে আপনি একটা কলঙ্ক বলতে পারেন এটা একটা আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে তাদের রাজনৈতিক তাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সত্যি শান্তিপূর্ণ থাকবে না সংঘাতময় হবে এটা যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় ট্রাম্প চলে যাবেন ট্রাম্পিজম থাকবে কি থাকবে না এটাও কিন্তু আর একটা বড় প্রশ্ন আলোচিত হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমরা সকলেই গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে মানি সারা পৃথিবীর মানুষ এটা মানে সেই জায়গায় নিয়ে আজকে যে ঘটনা ঘটল তারপরে মূল নৈতিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কতটা তার অবস্থান ধরে রাখতে পারবে এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি অভ্যন্তরীণভাবে এই ধরনের সংঘাতময় অবস্থার মধ্য দিয়ে থাকে তাহলে তারা মার্কিন পৃথিবীর নেতৃত্বই বা দেবে কি করে সেই প্রশ্নটা তো অনেকের কাছে আজকে বড় প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে তো কাজেই ঘরে বাইরে বলতে পারেন ট্রাম্প প্রশাসন শেষ পর্যায়ে এসে মানে ভরাডুবির জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আজ আজকে তো আমরা শুনছিলাম টেলিভিশনে বিভিন্ন চ্যানেলে খবরগুলো এসছিল বিভিন্ন নেতৃবৃদ্ধ বলছিলেন যে ট্রাম্প একটা কলঙ্ক নিয়ে তাকে বিদায় নিতে হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টোয়েন্টি ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট পঁচিশ অ্যামেন্ডমেন্ট যেটাকে বলা হয় সংশোধনী তার আওতায় তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবার জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট জো মাইক পেন্সের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে কংগ্রেসের সদস্য ইতিমধ্যেই তাকে আহ্বান জানিয়েছেন তো কাজেই ট্রাম্পের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এটা আমি মনে করব যে একটা কলঙ্কজনক তো বটেই এবং তিনিও যিনি খুব আমার কাছে আমার যেটা মনে হয় দেখে তাকে যেটা মনে হয়েছে যে তিনিও কিন্তু এই এইভাবে ঘটনা প্রবাহ যাবে সেটা প্রত্যাশা করেননি এখনও তো তার মধ্যে উপলব্ধি আসছে যে ঘটনাটা ঠিক হয়নি এবং এটা তার জন্য খুবই নেতিবাচক হবে সেই জন্য তিনি বলছেন যে শান্তিপূর্ণভাবে বিস্তারিত ক্ষমতা হস্তান্তর আচ্ছা তিনি তো আরও বারো দিন আছে এই বারো দিন কিভাবে যেতে পারে আর একটা বিষয় একটু বলে রাখি সেই বিষয়েও জানতে চাইব ট্রাম্পও প্রায় পঞ্চাশ শতাংশের মতো ভোট পেয়েছেন জি তার পঞ্চাশ শতাংশের মতো অর্ধেকের মতো মানুষ কিন্তু তাকে সমর্থন করেছে এবং ভোট দিয়েছে সত্তর মিলিয়ন লোক ভোট দিয়েছে এখন তাদের সেই সেন্টিমেন্ট তাদের মনোভাব এই এখন রিপাবলিক এবং ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে কি বিভাজন তৈরি করতে পারে কিনা বা তাদের অভ্যন্তর যদিও তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না আমরা কিছু এটা করতে পারে না এটা আছে এবং বিভাজনটা কিন্তু অনেক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো আছে জি রাজনৈতিক গণতন্ত্রের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বাভাবিক ব্যাপছে কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন হিংসায় রূপান্তরিত হয় সেটা যখন ঘৃণায় রূপান্তরিত হয় তখনই কিন্তু বিপদের আশঙ্কাটা হয় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আসবার আগ পর্যন্ত এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এবং সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার তীব্র আকারে ছিল সেটাও বলা চলে কিন্তু তিনি এসে গত চার বছর ধরে এর মধ্যে একটা হিংসার উপাদান একটা ঘৃণার উপাদান যোগ করে দিয়েছেন 
এবং এই সেই ঘৃণাটা এখন হিংসাত্মক একটা চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে এবং সেটাই কিন্তু শঙ্কার কারণ এবং অনেকেই বলছেন যে ট্রাম্প হয়তো তুমি আর বারো তেরো দিন পরে হয়তো চলে যাবেন বিশ তারিখের পরে কিন্তু এই যে হিংসা ঘৃণা পারস্পরিক ঘৃণা একে অপরের প্রতি বিতর্শুদ্ধ ভাব এবং যেটাকে এক্সক্লুসিভ আপনি বাঁচবেন না আমি বাঁচবো এই ধরনের একটা রাজনৈতিক চেহারা এটা কিন্তু ইতিবাচক নয় এবং এটা কিন্তু খুব স্বস্তিদায়কও নয় কাজে এখনও সেটা বলা যাবে না যে এই অবস্থাটা চলবে কি চলবে না তবে এখানে একটা কথা বলে রাখবো যে বাইডেন প্রশাসন বাইডেন বাইডেন প্রশাসনের জন্য এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ সেটা ব্রাই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ব্রাইডেন নিজেও স্বীকার করছে এখন তিনি বলছেন যে আমি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ একটা জায়গায় আনব সেটা তিনি কি বক্তব্য দিয়ে পারবেন নাকি তার নীতিগত অবস্থানের মধ্যে দিয়ে পারবেন সেটা দেখবার বিষয় কারণ প্রেসিডেন্ট বাই নির্বাচিত বাইডেনের কাছে কিন্তু এখন একটা বড় অস্ত্র তার হাতে এসছে সেটা তিনি গতকাল ডেমোক্রেটার সিনেট জর্জিয়ার সিনেটে দুটো সিট পেয়ে এখন তারা মেজরিটি পঞ্চাশ পঞ্চাশ কিন্তু ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকার ফলে তারা একান্ন হতে পারে কাজে তারা মেজরিটি হওয়ার কারণ একটা সুবিধা হবে যে আইনগতভাবে তিনি অনেক আইন নতুন আইন ইচ্ছা করলে করতে পারবেন আর প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকলে প্রেসিডেন্সির একটা ক্ষমতা তো আছে এই তিনটাকে যদি তিনি একসাথে কাজে লাগান তাহলে হয়তো ইতিবাচক কিছু পরিবর্তন করতে পারেন এবং এই যে যারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে সাদা চামড়া বেশিরভাগই তো সাদা চামড়ার মানুষরা কালো চামড়াটাও করছেন কিন্তু সাদা চামড়ারাই বিক্ষোভ করছেন যারা রাইট ট্রাম্পের পক্ষে তাদের অন্যতম কারণ বিক্ষোভের কারণ কিন্তু হচ্ছে অর্থনৈতিক দুর্দশা বা অর্থনৈতিক বেকারত্ব যদি আপনি বলেন এখনকার তারা যে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বপ্ন দেখত আগে বা যেটাকে স্বপ্নের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলছে সমাজে কিন্তু আজকাল ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ হচ্ছে মানে মানুষের চেহারা বদলাচ্ছে বিভিন্ন দেশের মানে বহু জাতিকতাটা তৈরি হচ্ছে এই যে এই জিনিসগুলো তারা গ্রহণ করতে পারছেন না এবং সেই জায়গায় যদি প্রেসিডেন্ট বাইডেন এসে নীতিগত অবস্থান নেন এবং সেখানে যদি সহযোগিতা বাড়াবার জন্য চেষ্টা করেন অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা তৈরি করেন এবং তিনি ক্লাইমেট নতুন অর্থনীতির কথা বলছেন ডিজিটাল অর্থনীতির কথা বলছেন এগুলো যদি তৈরি হয় তাহলে যদি কর্মসংস্থান হয় একটা সহযোগিতামূলক জায়গা তৈরি করতে পারেন তার দিক থেকে তিনি যদি ইতিবাচক বক্তব্যটা দিতে থাকেন তাহলে হয়তো খানিকটা সহনীয় পর্যায়ে এই অবস্থাটা তৈরি হতে পারে বলে আমার মনে হয় এখন সেই জন্যই প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জন্য এটা খুব একটা চ্যালেঞ্জিং জায়গা আর আপনি বারো দিন কি করবে যেটা বলছিলেন সামনে বারো দিন এটা কেউ জানে না কিন্তু এখন খুবই চিন্তার বিষয় তার কারণ হচ্ছে তার হাতে নিউক্লিয়ার কোড আছে তিনি একটা যুদ্ধবাদী দিতে পারেন শেষ পর্যায়ে এবং আপনারা হয়তো জানেন যে ইরান বা পারস্য উপসাগরে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বি ফিফটি টু লং রেঞ্জ বোমার্স নিউক্লিয়ার বোমার্স যেগুলো এগুলো মোতায়েন আছে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার মোতায়েন আছে অর্থাৎ মানে ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রেখেছে ওখানে এখন যদি কোনো একটা কারণে ইরানের সাথে কোনো মিসক্যালকুলেশন হয়ে যায় তাহলে কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হতে পারে এবং সেই জায়গাটায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এখনকার মানসিক অবস্থাটা কিন্তু যা তাতে মানুষ অনেকই শঙ্কিত যে তিনি এই বারো দিন কী করবেন এখন কি তিনি আবার লোকজনকে ডাকবেন তার এই প্রাউড বয়েজ এন যারা কিউনানোর লোকজন যারা হইচু গতকাল এসে হইচু করলো তাদেরকে আবার ডাকবেন নাকি তিনি খুব চুপে চাপে যেটাকে বলে আমরা বিদায় নেবেন কিন্তু ট্রাম্প যে চরিত্রের মানুষ খুব নীরবে বিদায় নেবেন এটা কিন্তু মনে হয় না কাজেই সেই জায়গায় ডেমোক্র্যাটরা কিন্তু বলছে তার উপর চাপ বজায় রাখবার জন্যে যে পঁচিশ সংশোধনী দিয়ে তাকে এই মুহূর্তে বের করে দাও অথবা তারা আবার ইম্পি তাহলে এই সংখ্যাটা আছে এই বারো দিনের মধ্যে তিনি যে কোনো কিছু করতে পারেন সেজন্যই এই পঁচিশ সংশোধনের সেই জন্যই বলা হচ্ছে যাতে যা তার উপর চাপটা যাতে রাখা যায় যাতে তিনি এমন কোনো কাজ না করেন যেটাতে আগত আগামী বারো দিনে এই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কি বলে ইনগরাল যে তার দায়িত্ব গ্রহণ সেই প্রক্রিয়াটা যাতে ব্যাহত না হয় গতকাল যে ঘটনাগুলো আমরা দেখেছি বা আপনিও দেখেছেন যারা বিক্ষোভকারীরা পার্লামেন্ট ভবনে ঢুকেছেন ভাঙচুর করেছেন চেয়ারে বসেছেন স্পিকারের চেয়ারে বসেছেন তাদের বক্তব্য আসলে কি ছিল তারা বলছেন যে এই ভোটটা শুদ্ধ হয়নি তারা বলছেন যে এটা আমরা আমাদের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জেতা জিনিসটাকে তারা চুরি করে নিয়ে গেছে অর্থাৎ তাকে তার বৈধ নির্বাচনী ফলাফল থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে যেটা একেবারেই বানোয়াট একেবারেই বানোয়াট তার কারণ হচ্ছে যে এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পরে প্রতিটা স্টেটে যে স্টেটগুলোতে যেমন পেন্সিলভেনিয়া বলেন আপনি জর্জিয়া বলেন ওইদিকে উইসকনসিন বলেন সেখানে বারবার করে কিন্তু এই ভোটগুলোকে 
কম্পিউটার দিয়ে হাত দিয়ে চেক করা হয়েছে তারপর গিয়ে তারা কোর্টে গিয়ে মামলা করেছেন কোর্ট এগুলো সমস্ত ডকুমেন্ট দেখে তারা বলছেন কোনো ভিত্তি নাই মানে এটা কোনো আপনি তো এভিডেন্স দিতে হবে কোর্ট সে তো বাতিল হয়ে গেছে তো কাজে ইভেন সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত তারা নিয়ে গেছে ওখানেও তারা দেখে এটা কগনিজেন্সি নেয় না বলছেন না এটার কোনো অস্তিত্ব নেই কারণ কোনো এভিডেন্স নেই আপনি মুখে বললে তো হয় না ভোটার ফ্রড হয়েছে সেটা ভোটিং প্যাটার্নের মধ্যে থেকে ভোটিং প্রসেস থেকে আমরা এটার এভিডেন্স চাই দিতে পারে কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলছে না আমি জিতে গেছি আমার আমার এটাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বা আমাকে থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এই বক্তব্যটাই কিন্তু তারা বিশ্বাস করে কারণ এই যে যারা এসছে এই যে হইচইটা করছে বা ট্রাম্পের সমর্থক গোষ্ঠী তারা তারা অনেক তারা বর্তমান ব্যবস্থার উপর কোনো আস্থা তাদের নাই সরকারি ব্যবস্থার উপর আস্থা নাই প্রচলিত সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার উপর আস্থা নেই কিউনন বলে যে এরা বিশ্বাস করে ডেমোক্রেটরা সবাই পেডাফাইল পেডাফাইল মানে হচ্ছে তারা অপকর্ম করে বেড়ায় ছেলেদের সাথে এই তারা বিশ্বাস করে কিন্তু এবং সেই জন্যই তারা তাদের ধ্বংস চায় সোজা কথা তাদেরকে তারা সরিয়ে দিতে চায় এখন এই ধরনের উদ্ভট যদি চিন্তা ভাবনা এখানে কাজ করে তাহলে তো আপনি সহযোগিতা খুঁজে পাওয়াটা খুব কঠিন এখন সেই জায়গায় প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট বাইডেনের জন্য কিন্তু বড় একটা চ্যালেঞ্জ যে কীভাবে এই ধরনের বিভ্রান্ত মানুষগুলোকে তিনি সঠিক জায়গায় আনবেন তবে বলা হচ্ছে যে তিনি যদি অর্থনৈতিকভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন সামাজিকভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারেন তাদেরকে একটা অন্ত সকলের অন্তর্ভুক্তিমূলক একটা ব্যবস্থা তৈরি করতে পারেন সেখানে হয়তো এর এই তীব্রতাটা ঘৃণার তীব্রতাটা হয়তো কমে আসবে জো বাইডেনকে তো অভ্যন্তরীণ জটিলতা সমাধানের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক জটিলতারও সমাধান করতে হবে করোনা পরিস্থিতির সাথেও বোকাবাদ বোঝাপড়া করতে হবে অ্যাবসলিউটলি আপনি ঠিকই বলেছেন এবং সবগুলোই মহা জটিল বিষয় করোনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এক নাম্বার ক্ষতিগ্রস্ত দেশ চীনের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জায়গা দখল করার জায়গা বলতে যেটা বোঝাচ্ছি যে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে উঠে আসছে এবং তার সাথে বাণিজ্য যুদ্ধ ইতিমধ্যে ট্যারিফ লড়াই চলছে গত কয়েক বছর ধরে তো এবং রাশিয়ার সাথে সম্পর্কটা এখনও সহজ সাবলীল বলা চলে না ইউরোপের সাথেও ট্রাম্পের আমলে বেশ তফাত তৈরি হয়েছে কাজেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বাইডেনের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ আসবে তবে তিনি অনেকগুলো ইতিবাচক বক্তব্য দিচ্ছেন যেগুলো আশাবাদ আমাদের তৈরি করে একটা হচ্ছে যে করোনার ব্যাপারে তিনি চীনের সাথে মিলে কাজ করতে বৈশ্বিক পরিবেশে ডাব্লিউএইচও সাথে কাজ করতে আগ্রহী তিনি ক্লাইমেট ম্যানেজ করার জন্য বা ক্লাইমেট চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য চীন সহ অন্যান্য দেশগুলোর সাথে কাজ করতে আগ্রহী তিনি কর্মসংস্থানের জন্য অনেক বেশি মনোযোগী হতে চান অনেকগুলো ইতিমধ্যেই তিনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আদার যেগুলো কর্মসংস্থান তৈরি করে এইসব প্রকল্পের কথা কিন্তু তিনি ঘোষণা করে রেখেছেন তো কাজে এইগুলো যদি ঘটে তাহলে এখন এক এক টেনিওরে সব শেষ করে ফেলবেন তাতে বলা যায় না উদ্যোগটা যদি ইতিবাচকভাবে শুরু হয় হয়তো মানুষের মধ্যে আশাবাদ আসবে এবং এখন যে বঞ্চনার ভাবটা আছে তার থেকে হয়তো তারা বেরিয়ে আসতে আচ্ছা আমরা তো বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আসি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন এই মেয়াদে দুই বছর পূর্তি হওয়া উপলক্ষে অর্থাৎ অর্থাৎ তৃতীয় বছরে পদার্পণ করেছে আওয়ামী লীগের এই সরকার তার আগেও পাঁচ পাঁচ দশ বছর অর্থাৎ বারো বছর তার একযোগ টানা ক্ষমতায় ছিল এবং তিনি বলেছেন যেতে হবে বহুদূর অনেক কিছু করেছেন আরও কিছু করতে হবে করোনা নিয়ে কথা বলেছেন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ে কথা বলেছেন মানুষের উন্নতির জন্য কথা বলেছেন এই ভাষণটা আপনি কেমন দেখেন ধন্যবাদ আপনাকে তিনি একটা মানে তার প্রশাসনের কাজ এবং সামনের সামনের একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তবে এটার সেন্টার পেজ যেটা আমার কাছে মনে হয়েছে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে তার সরকারের যে অবস্থান অঙ্গীকার দৃঢ় অঙ্গীকার সেটার ব্যাপারে তিনি কিন্তু খুব শক্তি শক্তভাবে কথা বলেছেন এবং এটা মনে রাখতে হবে যে আজকে উন্নয়নের পাশাপাশি কিন্তু আমরা পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি মানবিক উন্নয়নের প্রয়োজনটাও আছে এবং সকলের মান বৈষম্য কিন্তু সমাজে বাড়ছে এটা বিভিন্ন তথ্যপাত থেকে আমরা জানি যত দুর্নীতি যত বাড়বে এই বৈষম্য এবং পরিণয় তার পরিণতিতে আপনি একটা সংঘাতের জায়গা তৈরি হওয়ার মতো সুযোগ তৈরি হয় তো কাজেই এখানে বাংলাদেশ আমরা এমনি ছোট রাষ্ট্র এবং মোটামুটিভাবে বলতে পারে যে ইগালাইটেরিয়ান সোসাইটি সকলের জন্য সমান সুযোগ আছে সেই জায়গাটার কথা মনে রেখে যদি আমরা সকলের জন্য সুযোগটা তৈরি করতে পারি বৈষম্যটাকে কমাতে পারি 
তাহলে সুষম উন্নয়ন যেটা বলা যায় সেটার দিকে যাওয়া আমাদের জন্য সহজ হবে এবং তার অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা কিন্তু হচ্ছে দুর্নীতি সরকারেও আপনি বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতি আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেরকম বিরুদ্ধে বলেছেন যে আমি কোনো দল মানতে রাজি না যে যে বা যারাই দুর্নীতিগ্রস্ত হয় বা দুর্নীতিতে মানে বিপরীত থাকবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তিনি অ্যান্টি কারাপশান কমিশন বা দুর্নীতি দমন কমিশনকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান করেছেন তো এটা আমি মনে করি একটা ইতিবাচক জায়গা এখন সেটা ফলো আপ করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তো তার অঙ্গীকারটা ঘোষণা করলেন এটা বাস্তবায়নের দায়িত্ব কিন্তু অন্যান্য সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানগুলোর সেই দায়িত্বটা নিতে হবে এবং সেই সাথে সাথে আমি মনে করি জনসচেতনতা জনসচেতনতা জনসম্পৃক্ততারও কিন্তু একটা প্রয়োজন কারণ শুধু সরকারি উদ্যোগে তো আপনি দুর্নীতি দমন করতে পারবেন না এখানে মানুষের একটা সক্রিয় অংশগ্রহণ লাগবে সেই জায়গাটা আমার মনে হয় সুযোগ তৈরির একটা প্রয়োজন আছে অবকাঠামোগত উন্নতির পাশাপাশি আমাদের নৈতিক উন্নতিটা কি হয়েছে বলে মনে হয় আপনার সে জায়গাটা কাজের জায়গা অনেক বেশি অনেক কাজ করতে হবে তার কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে যদি আমি একটা কম্পিউটারের একটা এক্সাম্পল দিই পরিকাঠামোটা যদি হার্ডওয়্যার হয় তাহলে সফটওয়্যারটা কিন্তু আমাদের নৈতিক অবস্থা এবং মানুষের এই জায়গাটায় খুব বেশি জোর দিতে হবে কারণ সফটওয়্যার যেরকম সেরকম আপনি সার্ভিস পাবেন তো কাজেই এই জায়গাটায় আমাদের বেশি করে আরও মনোযোগ দিতে হবে বেশি ইনভেস্টমেন্ট লাগবে এবং যারা সমাজের নেতৃত্বে থাকবেন তারা রোল মডেল হিসাবে মানুষের কাছে আবির্ভূত হতে হবে এবং সেভাবে ধরেন আমাদের শিক্ষা কাঠামো থেকে শুরু করে আমাদের অন্যান্য যে কাঠামোগুলো আছে সামাজিক কাঠামোগুলো এই জায়গাগুলোতে আমার ধারণা আমাদের অনেক কাজ করার সুযোগ ধন্যবাদ হুমায়ুন কবির সাহেব আমাদের সাথে থাকার জন্য দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল দেখা হতে পারে আগামী অনুষ্ঠানে ততক্ষণ ভালো থাকবেন সবাই আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল समन्वय परिचालित कार्डिया निव